na fadhili mtavangu Jenafa TV. Leo nataka tuone wanasayansi wakirudi kutoka mwezini na kutoka katika kituo cha anga cha kimataifa ambako walikuwa wakifanya utafiti katika sayari ya Mars kuona kama maisha ya wanadamu yanawezekana katika sayari hiyo. Baada ya kukaa katika anga hizo za kimataifa za juu sana kwa muda sio kupungua siku 382 ambazo ni zaidi ya mwaka mmoja. Nitakuonyesha kwa video mwanzo mwisho tangu wanasayansi hao wakibadilishwa na wenzao wanaopokea nafasi hiyo kuendeleza misheni hiyo ambayo ni endelevu na pia wanasayansi hao wanapoanza kurudi duniani mpaka wanafika juu ya uso wa dunia na kupokelewa na serikali na pia kulakiwa na ndugu zao. Twende pamoja usisahau kusubscribe Jenafa TV, like video na pia weka maoni yako. Unashauri nini kuhusu hizi mission za kutafuta wanadamu kuishi katika sayari ya mazi na ikiwa Mwenyezi Mungu alisema tuijaze dunia. Kituo cha anga cha kimataifa ISS International Space Station ni sema ambapo satellites za mataifa mbalimbali zinazunguka juu kuchukua taarifa zinaongozwa na kituo hicho lakini pia tafiti mbalimbali za wanasayansi zinazofanywa katika mwezi na katika mfumo wa jua pamoja na sayari mbalimbali zinafanywa kupitia kituo hicho wanasayansi wanapoenda mwezini au sehemu yote lazima wafikie kwanza hapo Kikiwa kama sehemu tu ya kupumzika wakati unaendelea na safari yako ya utafiti anga za juu zaidi kituo hiki uhakisha mawasiliano kati ya dunia kituo hicho na anga za mbali kama sayari na mwezini katika video ya nyuma hapa hapa Jenafa TV tuliangalia na sayansi wakitoka juu ya uso wa dunia kuja mwezini na katika vituo vya anga vya mataifa kwenda pia katika sayari ya Mars. Leo tutaangalia vice versa wanavotoka huko kwenye vituo vya kimataifa na mwezini kuelekea duniani. Hapa hapa Jenafa TV. Baada ya wale wa zamani kuwapa uzoefu hawa wapya na kuwaeleza namna za kuendesha mambo hayo na kila kitu, wa zamani watakuwa wakiondoka kuelekea duniani. Hapa cha kwanza ni mawasiliano na vituo vya duniani. Hapo wanawasiliana na kituo kikuu cha Moscow lakini pia kikuu kituo kikuu cha Houston. Houston ni kwa ajili ya NASA Marekani na Moscow ni kwa ajili ya Cosmos Urusi. Na hapo wakati wako katika chombo hicho ambacho ni segment ya Urusi kama unaweza kuona kwa ndani kwa juu kidogo pale unaiona bendera ya Urusi katika ile makabrasha. Kwa hiyo unaweza kutambua kabisa hiyo ni uh, kago ya upande wa Urusi lakini ndio wanaitumia hata NASA kutokana kwamba taifa la Urusi ndio lenye teknolojia hiyo ambayo hata Marekani hajabahatika kuwa nayo. Kwa wanachofanya hapo ni kama wanapeana hagi ya mwisho kwa wapi na wageni wanasalimiana a uh, kwa lugha nyingine uh, wanapeana hagi ya kwamba uh, kutakiana good luck alafu baada hapo a, wale wa zamani watakuwa wakiondoka na kuwaacha hawa wapya baada ya kuwa wamewapa uzoefu kisha wapya wataendelea na kazi wa zamani wanaondoka sisi tunaenda kuangalia namna gani wanafanya katika kuondoka mpaka wanafika uso wa dunia nitakuonyesha mpaka wanatua na kupokelewa na wananchi walioko katika ardhi na serikali pia na ndugu zao walikuwa laki wenye wapenzi na nini watapokelewa na wapenzi wao utashuhudia mwenyewe Humo ndani katika hiyo uh, hizo mashine ni kama rocket fly kwa hivyo kama unavyofahamu hakuna kugusa chini huko kwa hiyo wanaelea wana swing na hii ni kutokana kwamba uh, kitu kinachoitwa gravity nguvu ya mvutano ni ndogo sana inovuta kitu kwenda chini kwa hivyo wakikaa humo wanaelea tu wana swing kwa lugha nyingine kwa unaweza kuona wakiwa kama wanaelea elea wana swing. Hapo wa, wanaobaki wanawapiga picha wanaoenda kama kumbukumbu. Kumbu. Wana jezi tofauti hawa. Hao wanaobaki wamevaa jezi ya kijani kilichoiva. Wanaoenda ni jezi ya blue bahari. Baada ya kuwa wamewapiga picha na kila kitu wanafunga kimlango cha segment ili kuruhusu mashine yao kuondoka. Kile ndio kimlango cha segment ambacho kiko pale kama unavyoweza kuona. Tizama mwenyewe. Kimlango hicho cha segment kina kinafungwa ili kuhakikisha kwamba wale huko ndani hawaingiliwi na system ya hewa iliyoko nje. Kumbuka huko sehemu hakuna hewa ya oxygen na kwa hivyo hao wanatumia mfumo wa ndani ambao una oxygen. Unaweza kuona kati ya huyu mtu aliyeko mkono wako kushoto kwa pembeni unaona mitungi. Hiyo ni mitungi ya hewa na hicho unachokiona kina bendera ya urusi ni mitungi ya gesi. Baada ya hapo a, mashine inafiatuka kama unavyoweza kuona. Hapo ndio inaondoka taratibu kutoka kwenye mfumo mzima a, wa International Space Station taratibu unaona kinazidi kuondoka uh, kuiachia hapo kimesha ondoka kiko speedi kabisa kinarudi kwenye uso wa dunia nitakuonyesha kwa kifupi hapa hapa kikiwa speedi kabisa kimelipuka kabisa kinaelekea katika dunia kwa speedi kali kabisa ona mwenyewe kinavyoenda hapo hapo kimelipuka ni yani kiko speedi kinaitafuta dunia ambayo iko mbali sana kilomita nyingi sana kinahitajika kutembea ili kuifikia dunia au kufika uso wa dunia unaweza kuona kiko spidi na kiliko dunia inaonekana ndogo kabisa ni huko aliko anaona dunia ndogo kulikuwa tampila unaweza kuona kama vile anakaona ka dunia kadogo kama mpira kale 
Naam, lakini ndivyo ilivyo kwa sababu yuko mbali sana. Kifaa hicho sasa kimetembea likinaanza kugusa atmosphere. Unaona unaweza kuona kinazama katika atmosphere hapo kinapotelea katika mawingu na maana aliyekuwa na shuti hapo hawezi kuona tena badala yake mwingine tena endelea kushuti kikiwa katika levo ya mawingu unaweza kuona sasa hapo kiko katika levo ya mawingu kimefika levo ambao kuna mawingu kwa hiyo kinaikaribia uso wa dunia kabisa ukiwa kwenye levo ya mawingu unachoona ni mawingu tu amna kingine kama umewahi kupanda ndege utakuwa shahidi wangu kwamba huwezi kuona kitu kingine hapo sasa kimemaliza levo ya mawingu kinafiatua hizo tena uh, parachuti ili kuweza kupunguza nguvu kizidi kufikia uso wa dunia na kinachotokea hapo anaenda kutua baharini ili kuhakikisha kwamba atakitokea lolote uh, kusiwe na hatari yoyote kwa hapo kimefiatua hizo uh, ambela zingine ili kanakomba akatue salama na anachoenda kutua ni baharini anatua baharini kama hivyo naam hapo mission complete na baada ya hapo kifaa kinavutwa kuletwa nchi kavu kuandishwa wa habari na watu mbalimbali waliokuwa sehemu hiyo kwa ajili ya kusubiria tukio hilo uzito wako hapa wanawatoa sasa kitu kimoja unachotakiwa ujue ni kwamba watu hao wameshakaa siku zaidi ya 382 wakiwa katika kifao kwa angani ambako walikuwa watembea wafanye chochote kwa hivyo akitolewa saa hizi hawezi hata kutembea inabidi abebwe mpaka kaya angalau masaa sita saba again momentum ya kuweza kuanza kutembea kufanya kitu chochote kwa wakati huu hawezi kutembea kwa sababu kule mahali alikokuwa kama ulivyoona walikuwa naelea tu hawatembei kwa hivyo mwili umekuwa kama uko katika namna ambayo haukubaliana swala la kutembea unaona mpaka wamsaidia hata miguu kwenye nyuo wamsaidia kufanya hiki kwa kusema atembee hapo atembei lakini kitu cha kingine ni kwamba uh, manguo au vifaa vifaa hivyo vinazuia wao kuweza kutembea katika hali ya kawaida vinawezesha kutembea katika mwezi huko na kwingine lakini katika dunia viwezi hawezi kutembea kwa mpaka watolewe vifaa hivyo ndipo waweze kutembea ndio maana anabebwa ili wakamsaidie kutoa vifaa hivyo kitu cha kujifikifahamu pia kingine ni twende ukaone vifaa anavyokuwa amevaa ni vifaa vya aina gani hapo utaenda kuona wakati wakiwatoa vifaa hivyo hapo wanatolewa wanasayansi wa NASA na wanasayansi wa Roscosmos ya Urusi na baada ya kutolewa wanaanza kufunguliwa vifaa alivyokuwa amevaa. Twende ukaone vifaa gani vizito ambavyo wanavaa watu wakiwa huko kwenye hakuna hewa. Tizama huyo mwanasayansi anashushwa hapo kama nilivyokuambia hawezi hata kutembea kwa sababu ya vifaa alivyovaa vilivyo. Lakini vifaa imara sana. Huyu yuko na baby hapo kama ulikuwa na baby ukirudi duniani kama kawaida naona anapepelewa ni kazi kweli kweli kwa mwanamke unayemwacha mume wako aende huko mwaka mzima. Hapo sasa wanatolewa vifaa hivyo vizito walivyokuwa wamefungwa. Vifaa hivyo hata ukiwaka moto haunguyu mtu. Ni fireproof. Ni vifaa ambavyo yani viko imara kwa kisha na kwa salama. Baada ya hapo wanawekwa stemu wapumzike ili baadaye kuanza kujibu maswali ya waandishi wa habari na dunia ijue. Subscribe hapa chini Jenafa TV, like video na kisha weka maoni yako unafikiria nini kuhusu mission hizi za kwenda katika sayari za mbali wakati Mungu alisema tujaze dunia tu.